home, stay safe, get sage, like, share and comment. What is up guys? आज की वीडियो बहुत ही फाड़ होने वाली है बहुत ही सही इंसान को मैं ले आया हूँ आज एंड बहुत सारे लोगों को बहुत ही बेसिक चीजें एम एल वेम एल नहीं पता टाइटल तो तुमने पढ़ ही लिया होगा काफी मस्त चीज होने वाली है आज और ये न्यूज चैनल वाले माइग्रेंट वर्कर्स की प्रॉब्लम तो दिखा रहे हैं और डॉक्टर्स की भी दिखा रहे हैं कोई कोई नर्सेस की भी दिखा रहे हैं और कुछ कुछ तो आई टी प्रोफेशनल की दिखा रहे हैं एंड कुछ कुछ तो इतने ही ज्यादा घुस गए हैं कि पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम दिखा रहे हैं अरे भाई पॉलिटिशियंस का तो काम है अब इन सब के बीच में यार छोटे स्कूल के बच्चे तो यार पिस ही जाते हैं पिस क्या जाते हैं पीछे रह जाते हैं कोई पूछने वाला नहीं उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है उनकी क्या फ्रस्ट्रेशन जो निकल रही है इस लॉकडाउन में और उसी के लिए मैं लेके आया एक तेरह साल की तेरा तेर, तेरा तेरा थर्टीन ईयर्स के एक बच्चे को अपनी वीडियो में एंड काफी फन होने वाली है वीडियो क्योंकि यार हम भी कभी बच्चे थे ऑल्सो यार रियल मी इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं कर रहा है बट काश तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लेके आते हैं गरिमा को स्क्रीन पे वॉट इज अब गाइज मेरा नाम है गरिमा से सोदी और मैं थर्टीन ईयर्स की हूँ मैं करेक्टली नाइन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्कूल ग्रेटर नोएडा में पढ़ी हूँ और रिसेंटली आई एम लॉक डाउन इन माई होम विद माई पेरेंट्स ग्रैंड मदर एंड ब्रदर तो गरिमा इंडिया वांट्स टू नो के पूरे दिन में ये बच्चे करते क्या हो तुम लोग आजकल एक तो सुबह नौ बजे जल्दी उठो ऊपर से स्कूल के लिए तैयार हो जिसमें भी स्कूल के कपड़े पहनने पड़ते हैं और टीचर्स टीचर्स ने तो हद ही कर रखी है कैमरा ऑन करके बैठो क्लास में और फिर इतना चेक करती है इतना तो स्कूल में भी नहीं करती थी कभी ऐसा लगता है की वाई तो स्कूल वालों ने लगवा के दे रखा है इतना नेट इतना नेट गूगल फॉर्म में असाइनमेंट करो और फिर स्टूडेंट्स पे चेक रखने के लिए ना उन्हें ऑनलाइन असाइनमेंट भी बना रखी है जिसपे पेपर हो रहे हैं अब बताओ एक तो बच्चे के पास बुक्स नहीं है ऊपर से वो नेट पे पढ़ रहा है अब तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे पेपर देखे अच्छे मार्क्स की कर ले फिर हमें बोलते हैं कि हमारे लिए पीटीएम होगी पेरेंट्स यार उनके पास भी और काम है स्कूल को ही थोड़ी ना देखते रहेंगे तो यार थोड़ा बहुत अपनी लॉकडाउन में जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उसके बारे में बताओ इस लॉकडाउन के टाइम में मेरे को तो लगता है हर बच्चे के लिए बहुत डिसएडवांटेज है अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते हो बाहर जाके खेल नहीं सकते हो मतलब फिजिकल एक्टिविटीज के नाम पे तो जीरो और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो हर किसी के घर में रेडीली अवेलेबल चीजें भी नहीं होती हैं। तो अगर कोई अपने आप को एक्सप्लोर भी करना चाहता है अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करना चाहता है तो वो वो भी नहीं कर सकता मतलब फोन से शुरू करो सुबह क्लासेस और फोन पे रात में खत्म कर दो और अगले दिन भी सीन ही करते रहो मतलब नई चीज तो कुछ हो ही नहीं रही है इस लॉकडाउन और ऊपर से पेरेंट्स उन्हें तो लगता है फोन में टाइम पास कर रहे होते हैं बट उन्हें भी तो कोई बताया कि जब क्लासेस फोन पे चल रही है बुक सारी फोन पे तो बंदा भी तो फोन पे ही पढ़ेगा तो यार समर वेकेशन तो इस बार तेरी लॉकडाउन में चली जाएगी एंड काफी सारे घूमने के भी प्लान बनाए हुए थे तूने अब स्कूल के फाइनल एग्जाम खत्म होने के बाद हर बच्चे को लगता है की वो कहीं ना कहीं घूमने जाएगा क्योंकि फाइनल एग्जाम्स खत्म होने में और स्कूल का नया सेशन शुरू होने में कुछ दिन की छुट्टियाँ होती है तो मुझे भी ऐसी चीज थी मतलब जो अब गलत बन चुकी है मैंने भी अपने फैमिली मेंबर्स और कजन के साथ अपने नए नए प्लान्स बनाए थे कि सिंगापुर चलेंगे गोवा चलेंगे चलो गोवा जाने का तो हर किसी का प्लान कैंसिल हो जाता है बट सिंगापुर हमने तो दो हफ्ते के अंदर अंदर अपने पासपोर्ट भी बनवा लिए थे और अब वो पासपोर्ट शेल्फ में रखे और धूल ही जम रही है बस उनपे घूमने तो कहा ही जाएंगे घर से बाहर तो निकल नहीं सकते हम अब इस लॉकडाउन में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है भैया मैंने आपकी लास्ट वीडियो में देखा था कि आपका पेड अकाउंट डिलीट हो गया है और आपने उसमें कुछ एम एल एल एलगोरिथम के बारे में भी बोला था तो वो एग्जैक्टली exactly है क्या मुझे तो क्योंकि उसके बारे में कुछ समझ नहीं आया यार देख गरिमा वैसे तो बहुत सिंपल चीज है बट थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ समझाने की तो एम एल एलगोरिथम क्या होता है मशीन लर्निंग तो मतलब उन्होंने ना एक कंप्यूटर को एक तरह से ट्रेन कर रखा है कुछ टास्क जो हम ह्यूमंस करते हैं वो कंप्यूटर भी सोच सके थोड़ा बहुत सोच सके का क्या मतलब है जैसे हमें पुरानी चीजें पता है हमें कुछ फैक्ट्स पता है कि ये चीज ऐसे चलती है या वन प्लस वन टू ही होता है हम क्या करते हैं उसको आगे यूज कर लेते हैं उस चीज को कि वन प्लस वन टू होता है तो टू प्लस टू फोर होता होगा हम जैसे इस पास्ट फैक्ट को यूज करके कुछ ना कुछ दिमाग लगा लेते हैं ऐसे मशीन लर्निंग क्या होती है कंप्यूटर को पुराना डेटा दे के यार तेरे को ये ये पता है इससे तू क्या क्या सोच सकता है या इससे क्या क्या रिजल्ट निकाल सकता है सिंपल वो है मशीन लर्निंग जैसे ह्यूमन लर्निंग होती है वैसे ही मशीन लर्निंग थोड़ा बहुत तो समझ आया ही होगा इससे मतलब पुराना डेटा फीड करते रहो और उससे नए नए उससे सोल्यूशन निकालते रहो सिंपल सा मशीन लर्निंग वैसे है तो बहुत ही
आपने जो समझाया उससे मेरे को एटलीस्ट जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट तो समझ आ ही गया है हाँ कोई नहीं जब अगर थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेगी भी तो ना इतना कोई मुश्किल नहीं है एंड मेरे को लगता है मेरे तो व्यूअर्स को तो बहुत ज्यादा लोगों को नॉलेज होगी पूरा के मशीन लर्निंग क्या एंड कैसे पूरा एल्गोरिदम्स या वो सब लगते हैं एंड अगर नहीं है तो बता देना कमेंट सेक्शन में मैं कोर्स का लिंक डाल दूंगा वो कर लोगे तो थोड़ा बहुत और समझ आ जाएगा मतलब बाकी सारी चीजें तो ठीक है बट एक चीज है की मेरे को अभी भी नहीं समझ आया की ये जो भी एल्गोरिथम है उससे एप का क्या रिलेशन है वो क्यों डिलीट हो गया यार वही क्योंकि वो कोरोना की टर्म थी उसमें एंड क्योंकि यार इन्होंने अपने कंप्यूटर को ढंग से ट्रेन नहीं किया ये तो बता दिया कि अगर कोरोना वोना कहीं लिखा हो तो वो सब चीजें फेक है या मतलब वो सब चीजें ना डालें बट ये नहीं बताया अगर वो कोरोना सही सेंस में यूज हुआ है या सिर्फ बैकग्राउंड के लिए यूज हुआ है तो वो चल सकता है तो इस चक्कर में मतलब कंप्यूटर्स परफेक्ट नहीं है इस चीज में तुम जो डेटा देते हो बस उसे उतना ही पता है अगर कोई कॉर्नर केस आता है कॉर्नर केस इन द सेंस कोई एक्सेप्शन वाली चीज आ जाती है ना तो वो कंप्यूटर गड़बड़ करता है और ऐसी चीजें हो जाती हैं तो आपको ये नहीं लगता कि ये जो कंप्यूटर की मेमोरी में फीड कर दिया जाता है की वो गलत है कि कम से कम उसे पूरा कंटेंट पता होना चाहिए कि वो वर्ड किस चीज के लिए बोला गया है क्या कॉन्टेक्स्ट है उस चीज का हाँ वही है मतलब उसी को आजकल डेवलप करा जा रहा है कि स्टोरेज इतनी आसान नहीं है और फिर प्रोसेसिंग पावर भी आजकल बहुत बढ़ गई है तो उसको कोशिश तो कर रहे हैं बहुत बेटर करने का बट ये यार ह्यूमन ब्रेन को तो नहीं बीट कर सकते तुम जितना वास्ट ह्यूमन ब्रेन की नॉलेज रहती है और वो उस चीज को कनेक्ट कर पाता है उतना यार किसी कंप्यूटर के लिए तो बहुत मुश्किल है अभी आजकल न्यूज में बहुत आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड को टेक ओवर करने वाली है तो आपको नहीं लगता कि ये किस लिए सही है क्योंकि वो एक ऐप ये तो नहीं बता पाए कि कोरोना किस लिए यूज किया गया मतलब मैं तो बहुत छोटी सी बच्ची हूँ और मुझे तो ये सुन के बहुत ही डर लगने लगा कि एक्चुअली ये है क्या चीज भाई यार अभी हम उस स्टेज पे पहुंचे नहीं है अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बननी बाकी है एंड अभी से मतलब ऐसी लोग मतलब हवा में चीजें उड़ा रहे हैं कि वो टेक ओवर कर लेगा वर्ल्ड या कंप्यूटर इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को टेक ओवर कर लेगी मतलब कुछ कुछ चीजों में सही है ह्यूमन से कैलकुलेशन में फास्ट है कंप्यूटर बट टेक ओवर करने के लिए तो यार ट्रंप और मोदी को बीट करना पड़ेगा यार मुझे नहीं लगता कोई जब ह्यूमन नहीं बीट कर पा रहा तो कोई कंप्यूटर एल्गोरिदम बीट कर भी पाएगा एक पूरा वर्ल्ड जिसमें सिर्फ रोबोट काम करे उससे तो अच्छा है कि रोबोट और ह्यूम दोनों साथ साथ काम करे तो मे बी जो अब सिचुएशन है उससे तो बहुत बेटर सिचुएशन हो सकता है वही यार जैसे कोरोना में जैसे नर्सेज और डॉक्टर्स का काम या कुछ चीजें जो सफाई वफाई वाली चीजें वो रोबोट कर सकते हैं बहुत आराम से बट ये लोग उस तरफ रिसर्च भी कम कर रहे हैं और लोग उतनी मेहनत भी नहीं कर रहे मतलब साइंस पे इतना फोकस लोगों का है ही नहीं बट आई थिंक हो जाएगा थोड़े दिनों में वही है यार तेरी तो प्रॉब्लम फिर भी एक देखी जाए तो थोड़ी सी छोटी है बट जो और लोगों की प्रॉब्लम है वो काफी बड़ी है तेरे को क्या लगता है यह तो आप सही रहे हो कि हम भी छोटा भाई प्रॉब्लम्स भी छोटे हैं क्योंकि इस टाइम पे बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कोई अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है तो किसी को वेजेस नहीं मिल रहे हैं और हम भी तारे बच्चे हम तो घर में बैठे हैं क्लासेस कर रहे हैं और इसी में हमारा पूरा लॉकडाउन निकल जाएगा सही है चलो तुम तो अपना स्टे एट होम वाली चीजें तो पूरी कर ही रहे हो यह तो आप सही रहे हो ये प्रॉब्लम तो जिंदगी भर चलती रहेंगी बट इस टाइम पे हम लोगों को वो हर चीज करनी चाहिए जो हम कोरोना से लड़ने के लिए करते हैं घर के अंदर ही रहे और फ्रंट लाइन वर्कर्स को सपोर्ट करते रहे स्टे होम स्टे सेफ गेट सेज तो आई होप यार आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड यार लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को बहुत सपोर्ट मिलता है एंड यार सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल मत जाना अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो एंड यार कमेंट करके जरूर बताओ वीडियो कैसी लगी एंड क्या नए टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए एंड कुछ भी अगर बताना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना काफी नई नई चीजें मैं सोच रहा हूँ वीडियो के लिए एंड वो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी एंड वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है तब तक के लिए यार स्टे सेफ स्टे एट होम एंड गेट सेज Like this video and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any update from Get Saged.